সাধারণত জানি যে প্রশ্ন দশ মিলিয়নে হয় এক কোটি আমরা সাধারণত জানি দশ মিলিয়নে হয় এক কোটি ওকে এক করোড় তাহলে এখন এই এইটাকে এই এক বানাইতে হবে আমাদের দশ করোড় তাই না তাহলে আমরা কি করতে পারি এই একে একে দশ করোড় বানাইতে গেলে একে দশ দিয়ে গুণ করা লাগবে দশ কোটি বানাইতে গেলে তো আগে থেকে এখানে দশ আছে তার মানে আপনি যদি এই দশকে আর দশ দিয়ে গুণ করেন তো দেখা যাচ্ছে একশো মিলিয়নে আপনি দশ কোটি পাবেন তো আমাদের এখানে উত্তর হবে ঘ ঘ নম্বরে আমাদের একশো কোটি আছে ঠিক তুমি দেখেন চার নম্বর প্রশ্ন ছিল এক হতে একশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত সাধারণত আমরা জানি যে ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের সূত্র আছে এরকম যদি এরকম এন থাকে তাহলে এটা যোগফল হলো এন এন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু মানে ব্যাপারটা হলো এরকম যদি কোনো ধারা এক দিয়ে শুরু হয় এক দিয়ে শুরু হয় এবং তাদের স্বাভাবিক পার্থক্য এক হয় পাশাপাশি দুটা পদের তাহলে শেষের যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা বসবে এবং তার থেকে পরের বড় সংখ্যাটা বসবে এন প্লাস ওয়ান তার থেকে পরের বড় সংখ্যাটা বসবে দেন তাদের গুণফলকে দুটা ভাগ করতে হবে সো এখানে কি কি বলছে আসলে এক থেকে একশো পর্যন্ত তার মানে এক দুই এরকম করে ডট 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 একশো পর্যন্ত তাই না এস তার মানে শেষের সংখ্যা আছে এক দিয়ে শুরু হয়েছে সাধারণ পার্থক্য এক প্রতি পদে এবং আমরা দেখছি শেষের সংখ্যা একশো তার মানে একশো হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু সূত্র অনুযায়ী যেটা আমরা এখানে বসাবো তার থেকে ঠিক পরের বড় সংখ্যাটা নেব দেন এভাবে আমরা করলাম দেন এটা কালকুলেশন করলে আমরা দেখবো পঞ্চাশ পঞ্চাশ আমাদের আনসার আসবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ওকে সো আমাদের অপশনটা আছে এটা আমাদের উত্তর এবার বলছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা সোদে কত কোন আসর কত বছরে সুদ আসরে দ্বিগুণ হবে এই টাইপের প্রশ্নগুলো সাধারণত যে কোনো চাকরির পরীক্ষাতে আসে আহ পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো এই টাইপের সূত্র আছে আমাদের যদি সুদ আসলে দ্বিগুণ থাকে বা তিন গুণ থাকে চার গুণ থাকে পাঁচ গুণ থাকে তা আমি ধরে নিলাম এন গুণ ঠিক আছে যদি এন গুণ হয় সুদ আসলে সূত্র হলো এন থেকে এক বাদ দিবেন এন থেকে এক বাদ দিবেন এবং এই সুদের যে হারটা আছে সে সুদের হার দিয়ে তাকে ভাগ করে দিবেন এই টোটাল যে ফলাফল হবে এই টোটাল ফলাফলকে একশো দিয়ে গুণ করবেন তাহলে খুব দ্রুত এর উত্তর চলে আসবে তো আমরা দেখি তাহলে এখানে আমরা বলবো যে এখানে কত গুণ ছিল দ্বিগুণ তার মানে দিস ইজ টু মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড শতকাটা হার কত ছিল ফাইভ সো দিস ইজ ফাইভ গুণ এখানে আমার বলবো হান্ড্রেড বসবে সো টু থেকে এক দুই একবার দিলে ওয়ান অ্যান্ড ফাইভ দিয়ে একসঙ্গে কাটাকাটি করলে টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি গুণ ওয়ান মানে টোয়েন্টি সো দিস ইজ আমাদের টোয়েন্টি বছর সময় লাগবে এই উত্তরটা হবে আমাদের টোয়েন্টি এখন বলছে ছয় নম্বর প্রশ্ন লুপ্ত সংখ্যাটি কত তো এটা এমন একটা ধারা যে ধারাটা গঠিত হয়েছে তিনের পাওয়ার নিয়ে তিনের পাওয়ার বলতে বোঝাচ্ছে এরকম থ্রি এর পাওয়ার থ্রি পাওয়ার জিরো দেন থ্রি পাওয়ার ওয়ান দেন থ্রি পাওয়ার টু দেন থ্রি পাওয়ার থ্রি দেন থ্রি পাওয়ার ফোর এই এই ধারা এই ধারা নিয়ে গঠিত হয়েছে এই তিনের এই ধারা থ্রি এর ধারা নিয়ে ধারাটি গঠিত হয়েছে মানে ব্যাপার হচ্ছে এরকম আমরা জানি থ্রি ফোর ফোর মানে তিনকে চারবার গুণ করেন আপনি এখানে পাবেন একাশি থ্রিকে তিনবার গুণ করেন আপনি পাবেন সাতাশ ঠিক তেমনি থ্রিকে দুইবার গুণ করলে আপনি পাবেন নাইন অ্যান্ড থ্রিকে ওয়ান কর থ্রিকে একবার গুণ করলে পাবেন থ্রি আর থ্রি পাওয়ার জোর মানে ওয়ান সো দেখেন এই ধারাটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ওকে সো আমাদের তাহলে মিসিং কন্টেন্ট করার মধ্যে দেখেন এক তিন সাতাশ এক তিন আছে সাতাশ একাশি আছে তার মানে আমাদের নাইন মিসিং তাহলে উত্তর হবে আমাদের নাইন এবং এইটা আমরা এভাবে করতে পারি যে বাম পাশ থেকে তিন দিয়ে ভাগ করতে থাকলে দেখবেন যে প্রতি পদে তিন দ্বারা বিভাজ্য তার মানে একাশির পরে সাতাশকে তিন দ্বারা যেমন ভাগ করা যায় ঠিক তেমনি আমরা দেখবো যে নয়কেও তিন দ্বারা ভাগ করা যায় ওকে এবং এটা আমাদের এই থ্রি এর পাওয়ার হিসাবে মিলে যায় 
আচ্ছা এবার আমরা দেখছি আট নম্বর প্রশ্ন খুবই মজার প্রশ্ন একে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় প্রশ্ন আসলে সহজ হলে উত্তর দেওয়া কঠিন হয় মানে গোলার সম্ভাবনা বেশি থাকে যেমন আমরা দেখছি যে এইটা হবে না এটা হবে না এটা হবে না কোনগুলো হবে ওকে আমরা দেখছি যে এক কে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসলে ফলাফল গুলো আমরা জানি এক ভাগ দুই মানে শূন্য দশমিক ফাইভ শূন্য দশমিক ফাইভ হয় এখন আমি জানেন যে শূন্য দশমিকের পরে কোনো পূর্ণ সংখ্যা থাকলে তার উপরে আপনি যতই শূন্য বসান না কেন তাহলে তার মান পরিবর্তন ঘটে না তার মানে এইটা যে জিনিস এইটাও সে সেম জিনিস আবার ওয়ান বাই টু সেম জিনিস তার মানে আমাদের উত্তর হবে এখানে সবগুলো সবগুলো অপশনই সঠিক আছে দেখছি এখানে একটা দশমিক গুণ ফল এসছে বারবারই আমাদের প্রাইমারি পরীক্ষাতে দশমিক গুণ ফল থেকে আসে তো এখানে এমন একটা গুণ দিয়েছে খুবই সহজ আমরা এই টাইপের গুণ হলে পূর্ণ সংখ্যাগুলো গুণ করব পূর্ণ সংখ্যাগুলো চার গুণ দুই গুণ মানে আট হ্যাঁ চার গুণ দুই গুণ আট করলে কত হয় চার দু গুণে আট আট আঠাশ আর চৌষট্টি হয় রাইট এবার কি করবো আমরা পূর্ণ সংখ্যার গুণ করার পরে আমরা করবো যেটা যে দশমিকের কতগুলো অঙ্ক আছে অঙ্ক ঘর মিলাবো যেমন একটা আছে দুইটা আছে তিনটা আছে চারটা আছে পাঁচটা আছে তার মানে আমরা গুণ ফলে এমন করে কিছু শূন্য নেব যেন দশমিকের পাঁচটা অঙ্ক হয় তাহলে এই জন্য আমি অলরেডি দুইটা পেয়েছি আমি তাহলে এখানে তিনটা শূন্য নেব নিয়ে দেখেন আমি কি মিলাই দিলাম দশমিকের পাঁচটা অঙ্ক বৈশিষ্ট্য গুণ ফলের সূত্র গুণ ফলের আনসারটা বলতে বোঝাচ্ছে এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ গুণ টু গুণ হান্ড্রেড এটা করলে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে দেখা যাক টু পয়েন্ট ফাইভ গুণ টু ফাইভ হয় ফাইভ গুণ একশো কোন সংখ্যার দুই বা সাত অংশ সমান চৌষট্টি এর সমান কত কোন সংখ্যার দুই বা সাত আমরা ধরে নিলাম এক্স এর দুই বাই সাত দুই বাই সেভেন ইকুয়াল কত আমাদের তার মানে এক্স ওয়ান কত হবে এক্স ইকাল হবে সমাধান করে ফেলতে পারি পরীক্ষার হলে এখন আমরা দেখব যে আরো কিছু প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নগুলো এবার এখানে দেখি কি প্রশ্নগুলো আছে এখানে এখানে দেখেন দেখেন দেখতে 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 এই দেখেন একুশ নম্বর প্রশ্নটা আমাদের আছে ও উনিশ নম্বর প্রশ্নটাও আছে উনিশ নম্বর প্রশ্ন কোন সমকোণে ত্রিভুজের সমকোণ ছাড়া অন্য দুটি গুণ কি আপনারা জানেন যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হলো একশো আশি ডিগ্রি আর সমকোণে ত্রিভুজের এই কোণটা একাই হলো নব্বই ডিগ্রি একাই হলো নব্বই ডিগ্রি তার মানে এই দুইটা কোন সমষ্টি মোট হবে নব্বই ডিগ্রি তার মানে এই কোন দুইটা একে অপরে নব্বই থেকে ছোট আর আমরা জানি নব্বই থেকে ছোট হলে ওই কোনগুলোকে আমরা সূক্ষ্ম কোন বলি সো আমাদের উনিশ নম্বর প্রশ্ন এটা হবে যে দেয়ার সূক্ষ্ম কোন এবং সূক্ষ্ম কোন আমাদের অপশনে আছে আচ্ছা একটি সংখ্যা এত সাতশো বিয়াল্লিশ থেকে যত বড় আটশো তিরিশ থেকে তত ছোট এরকম যত ছোট তত বড় বললে আমরা সংখ্যাটি এইভাবে বের করে ফেলতে পারি যে সংখ্যাটি সমান সংখ্যাটি সমান কি সংখ্যা দুটির যোগফল সংখ্যা দুটির যোগফল মানে সাতশো বিয়াল্লিশ ডি প্লাস আটশো তিরিশ এইভাবে আমরা দেখছি আরো কিছু প্রশ্ন দেখা যাক আছে কিনা আছে কিনা হ্যাঁ সাতাশ নম্বর প্রশ্ন আছে যে তিন লক্ষ টাকা ব্যাংকে রাখার সাত কোন একের দুই বছর পর আসল টাকার এক কোনো একের চার অংশ মনে হবে বাসা সুদ হার কত আচ্ছা ফাইন এই প্রশ্ন খুবই সহজ আপনারা জাস্ট দেখবেন যে আমাদের মুনাফা ব্যতীত অন্য কোন প্রশ্ন যদি শতকরা সুদের হার থেকে আসে সেক্ষেত্রে আপনি কোনো বিচার ছাড়াই যেটা করবেন সেটা হলো মুনাফা গুণ একশো করে দেবেন মুনাফা গুণ একশো মুনাফা বলতে আসলে আমরা বুঝি যে সুদের পরিমাণ সুদের পরিমাণ ওকে 
একশো করে নিয়ে অপর যে দুটো অংশ আছে সেই দুটো অংশ দিয়ে ভাগ করে দেবেন তাহলে উত্তর হলে হয়ে যাবে এখন আপনি খেয়াল করেন আসলে আমরা অঙ্কটা করি যেমন দেখবেন এখানে মুনাফা কত মুনাফা কিন্তু সরাসরি বলা নাই বলেছে আসল টাকার এক পনেরো একের চার অংশ তার মানে আমরা এক পনেরো একের চার অংশ যদি আমি করি এটাকে দেখব যে পাঁচ পনো পাঁচ পনো পাঁচ বাই চার এখন তাহলে পাঁচ বাই চার গুণ আমাদের তিন লক্ষ টাকা হয় তিন লক্ষ টাকা তো তিন লক্ষ টাকা এটা ক্যালকুলেশন করলে কত হবে আমাদের আমরা দেখবো এটা হবে আমাদের তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা সো আমরা কি করবো ওকে ফাইন তাহলে এখানে মুনাফা সো তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তার মানে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমরা এখানে উঠালাম গুণ তাকে একশো দিয়ে গুণ করলাম সূত্র মতে যে মুনাফা যদি প্রশ্ন দেওয়া থাকে মুনাফা দিয়ে একশো দিয়ে গুণ করব দেন অপর যে দুইটা অংশ আছে চলো ভাগ আকারে বসাই দেবো তার মানে তিন লক্ষ তিন লক্ষ গুণ সাত গুণ একের কত দুই আচ্ছা ফাইন সো আমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে একটু দেখা যাক কত হয় আসলে অঙ্ক সঠিক হয় কি না তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার গুণ হচ্ছে একশো এটা গুণ করলে আমাদের অনেক বড় একটা সংখ্যা হচ্ছে যাকে আমরা ভাগ করব হচ্ছে তিন লক্ষ দিয়ে ভাগ করলাম একশো পঁচিশ তাকে আবার ভাগ করব সাত দশমিক সেভেন দিয়ে সাত দশমিক ফাইভ দিয়ে এ ষোলো পূর্ণ সিক্স সিক্স ষোলো পূর্ণ সিক্স সিক্স মানে হলো এই এই অংশটা আমাদের আসলে উত্তর হবে ওকে আমরা কাটাকাটি করতে পারতাম দেখেন এখানে কটা জিরো আছে এখানে মোটামুটি পাঁচটা শূন্য আছে কাটাকাটি করতে পারি দুইটা শূন্য আর দুইটা শূন্য রাইট আমরা তিন দিয়ে কাটতে পারতাম যে তিন একে তিন হাত থাকে এক তিন দক্ষণে ছয় হাত থাকে এক না তিন একে তিন তিন দক্ষণে ছয় হাত থাকে এক এবং তিন পঁচা পনেরো হ্যাঁ এবার এটাকে আপনি সাত পনেরো একের মানে সাড়ে সাত দিয়ে ভাগ করেন সাড়ে সাত দিয়ে ভাগ করলে দেখবেন এখানে ষোলো পনেরো এক দুয়ের তিন অংশ আসবে ওকে সো আমাদের এটা হবে উত্তর এবার এক আঠাশ নম্বর প্রশ্ন বলছে এক থেকে চারশো চল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত দুই বছরে পদ্ধতি তেমনটাই সংখ্যা ধরেন যেটা বর্গ সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কি ওকে ফাইন এটা আমাদের প্রবলিটির প্রশ্ন প্রবলিটির সূত্র ছিল যে অনুকূল সংখ্যা অনুকূল সংখ্যা বা মোট সংখ্যা অথবা অনুকূল ঘটনা বা মোট ঘটনা মোট কথা হলো অনুকূল ডিভাইডেড বাই মোট ওকে তো মোট করতে গেলে দেখতে হবে এক থেকে চারশো চল্লিশের মধ্যে মোট সংখ্যা আছে কতটি তা আমি বলবো হ্যাঁ স্যার এখন তাহলে এক থেকে শুরু করলে আসলে শেষ সংখ্যাটা হয় মোট সংখ্যা চারশো চল্লিশ এখন তো অনুকূল অনুকূল বলতে কি বিষয় আপনি জানতে চাচ্ছে এখান থেকে বর্গ সংখ্যা জানতে চাচ্ছে তার মানে এখানে বর্গ সংখ্যা আছে কতটি তো বর্গ সংখ্যা বলতে সাধারণত আমরা বুঝি এইগুলোকে যে ওয়ান স্কোয়ার দিস ইস তাহলে ওয়ান টু স্কোয়ার দিস ইস ফোর হ্যাঁ এই যে ওয়ান থ্রি স্কোয়ার দিস ইস তাহলে আমাদের কত নাইন এই যে ওয়ান ফোর নাইন এগুলো বর্গ সংখ্যা এরকম করতে 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 আপনি টোয়েন্টি স্কোয়ার করেন টোয়েন্টি স্কোয়ার করলে দেখবেন আপনি পাবেন হচ্ছে চারশো রাইট চারশো আপনি যদি টোয়েন্টি ওয়ান স্কোয়ার করেন টোয়েন্টি ওয়ান স্কোয়ার করলে মেবি এটা আপনি পাবেন হচ্ছে ফর্টি ফোর ওয়ান ওকে হ্যাঁ এটা একটু কনফার্ম হয় নি একুশ গুণ একুশ করলে আমাদের আসলে চারশো একচল্লিশ হওয়ারই কথা মেবি দেখি হ্যাঁ চারশো একচল্লিশ হয় তার মানে একুশ দিতে পাচ্ছেন না এটা বড় সংখ্যা হয়ে গেছে তার মানে এক থেকে বিশ পর্যন্ত এক থেকে বিশ পর্যন্ত মোট তাহলে বিশটি সংখ্যা আছে আমাদের অনুকূল সংখ্যার ভিতরে এক থেকে বিশ পর্যন্ত মানে এক স্কোয়ার মানে এক স্কোয়ার করে দুইকে স্কোয়ার করে থ্রি স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার সেভেন স্কোয়ার এরকম করতে করতে বিশকে স্কোয়ার করার পর্যন্ত চারশো আসবে এখানে মোট অনুকূল সংখ্যা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ওকে তো টু জিরো জিরো কেটে গেল এবং টু দিয়ে আমি চল্লিশকে কাটলে এক বাই বাইশ তাহলে আমাদের এখানে হ্যাঁ এক বাই বাইশ অপশন আছে ক নম্বরে সো আমাদের ক নম্বর হবে উত্তর কিন্তু ফাইন এরকম করে এখানে আর প্রশ্ন নেই খুবই ভালো সো আমরা অন্য জায়গায় অন্য পেজে চলে যাই দেখি ওই পেজটা কি আছে হ্যাঁ সো আমরা আর একটা পেজ পেয়েছি দেখি এখানে কোনো প্রশ্ন আছে কি না এখানে কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এই যে আমাদের পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে একটি গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে বারো বার ঘুরে চাকাটি পাঁচ সেকেন্ডে খুবই চমৎকার তো প্রতি মিনিটে বলেছে পাঁচ সেকেন্ডে বের করতে বলছে তো আমরা জানি যে প্রতি মিনিট এক মিনিট মানে আসলে ষাট সেকেন্ড সিক্সটি সেকেন্ড তো আমি বলবো সিক্সটি সেকেন্ডে ঘুরে হচ্ছে আমাদের বারো বার ওকে ফাইন দেন আমরা বলবো ওয়ান সেকেন্ডে তাহলে অবশ্যই কমবার ঘুরবে তার মানে ভাগ হবে রাইট দেন আপনাকে বলছে ফাইভ সেকেন্ডে রাইট ফাইভ সেকেন্ড কত হবে তাহলে টুয়েলভ গুণ ফাইভ ডিভাইডেড বাই কত সিক্সটি রাইট সো আমরা এখানে পাচ্ছি কত একবার রাইট তাহলে আমরা কাটাকাটি করে পাচ্ছি এক সেকেন্ড আমার তাহলে কত কি ঘুরে বলছে আমার
আসলে এই সার্কেল এটা চাকার যে ঘোড়াটা এটা ঘোড়াটা একবার সার্কেল হয়ে যায় এরকম ঘুরে আসে তো একবার ঘুরে আসতে দেখা যাচ্ছে চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় ওকে তিনশো ষাট ডিগ্রি তো আপনি যদি একবার ঘুরে এসছে পাঁচ সেকেন্ডটা একবার ঘুরে আমরা অনেক ঘোড়ার সংখ্যা বের করেছি তাহলে আমি এই এক জাস্ট এক দিয়ে গুণ করলে আমার সঠিক উত্তর চলে আসবে তিনশো ষাট ওকে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোনে ঘুরে আসবে একবার চমৎকার প্রশ্ন ছিল এটা আমাদের আমাদের প্রশ্ন উত্তর হয়ে গেল এরকম করে 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 আরো কি প্রশ্ন আছে কিনা আমরা দেখবো একটু হ্যাঁ বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আছে তো আমরা এটা দেখতে পারি বর্গমূল সংখ্যা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য বর্গমূল সংখ্যা মানে বলছে এইটা রুট ওভার আচ্ছা এটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন খেয়াল করবেন যে জোড়া জোড়ায় প্রকাশ করা যায় কিনা জোড়া জোড়ায় প্রকাশ করা যায় কিনা প্রতি জোড়া থেকে একটা করে অঙ্ক আসবে এটা মনে রাখবেন এই প্রথমে শূন্যের জন্য শূন্য আসলো অ্যান্ড প্রথম জোড়া থেকে একটা শূন্য মানে এখানে এই একটা জোড়া পাওয়া গেছে দুইটা শূন্য আছে দশমিক দিয়ে জিরো এই দশমিক দিয়ে আমার জিরো পেলাম এবং এখানে আমরা দেখছি আর একটা জোড়া আছে জিরো ওয়ান তো জিরো ওয়ান মানে আমার সঙ্গে ওয়ান রাইট তো ওয়ানকে বর্গমূল করলে কথা হয় ওয়ান সো আমাদের উত্তর হবে জিরো দশমিক জিরো জিরো ওয়ান জিরো দশমিক জিরো জিরো ওয়ান আমাদের মেবি পরের অপশন আছে আমরা এটা দেখতে পারি হয়তো বা একটু প্লিজ একটু জোট করে ফেলতে পারি তাই না হ্যাঁ এই দেখেন আমাদের তাহলে ঘ নম্বর অপশন এটা আছে শূন্য দশমিক শূন্য এক তাহলে আমরা কি করব এরকম বর্গমূল সংখ্যা পেলে জোড়া তৈরি করে ফেলবো প্রতি জোড়াতে যদি দুটা শূন্য থাকে একটা শূন্য নিব আর শেষের যে অঙ্কটা থাকবে বা শেষের যে সংখ্যাটা থাকবে তার বর্গ করলেই আপনি বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে ওকে এর আরো সুন্দর সুন্দর নিয়ম ছিল আমরা নিয়মটা বলছি না এখন তো এখন বলছে চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন যে দুইশো উননব্বই এর এর বর্গমূল কত প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এর বর্গমূল মানে এটা বর্গমূল হয়ে আছে তার আবার বর্গমূল বের করতে বলছে তো আমরা এই কাজ করি এই দুইশো উনসত্তর মানে কি এখন মনে রাখতে হবে বর্গমূল সংখ্যা থাকা মানে ভিতরের সংখ্যাটাকে বর্গ সংখ্যা আকারে প্রকাশ করতে হবে তার মানে এমন একটা সংখ্যা আছে যাকে দুইবার গুণ করলে দুইশো উনসত্তর হবে দুইশো উননব্বই হবে সো আপনি দেখবেন সতেরোকে দুইবার গুণ করলে দুইশো উননব্বই হবে সো এবার দেখা যাচ্ছে রুট ওভার এবং স্কোয়ার রুট থেকে শুধু সতেরো আসে রাইট এখন এখানে বলেছে কি এর বর্গমূল তার মানে এই সতেরো যে পেলেন তাকে আবার বর্গমূল করতে হবে সো আমরা জানি যে এবার সতেরো একটা মৌলিক সংখ্যা যার বর্গমূল হয়ে গেছে যে কোনো মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল হলো অমূলত সংখ্যা সো হ্যাঁ তাহলে আমাদের এখানে উত্তর হবে অমূলত সংখ্যা আশা করছি উত্তরটা আপনারা পেরেছেন এরকম করতে করতে ইয়েস সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে এক থেকে এগারো পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা স্বাভাবিক ক্রমিক এর স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত তো ক্রমিক এর স্বাভাবিক সংখ্যার গড় হলো যে ফার্স্ট রাম ফার্স্ট রাম এটা মনে রাখবেন যে কোনো সমন্ত ধারার ক্ষেত্রে এটা সত্য ফার্স্ট রাম এন্ড লাস্ট রাম ডিভাইডেড বাই টু তাহলে উত্তর হয়ে যাবে ফার্স্ট কত ইলেভেন ওয়ান লাস্ট কত আমাদের ইলেভেন ডিভাইডেড বাই টু দিস ইস বারো বাই টু মানে কত আমাদের বারো বাই টু মানে আমাদের উত্তর হবে সিক্স ওকে উত্তর হবে সিক্স হ্যাঁ চমৎকার গড় থেকে প্রতিবারে প্রাইমারি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে আশা করছি এরপরেও সেম সেম এরকম প্রশ্ন আসবে আর যদি আসে আপনাদের পারতে হবে ওকে প্র্যাকটিস করেন ইনশাল্লাহ আপনি পেরে যাবেন সমস্যা নেই এবার বলছে এখানে এখানে কোনো প্রশ্ন আছে এরকম গণিতের গণিতের হ্যাঁ গণিতের প্রশ্ন আছে আমাদের এখানে দেখেন এই যে বাষট্টি খুবই সুন্দর কিছুক্ষণ আগে সমাধান করে আসলাম যে বর্গমূল বলতেই চিহ্ন এইরকম তো মজার বিষয় হচ্ছে খেয়াল করেন স্যার এখানে জোড়া জোড়ায় করতে গেলে জোড়া নাই রাইট তো আমি কি করলাম এই ওয়ানের পরে শূন্য নিলাম আপনারা জানেন এর আগে বলে এসছে দশমিক ওয়ান আর দশমিকের ওয়ান নিয়ে আপনি যত জিরো নেন না কেন এর মানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না তো আমাকে যেহেতু জোড়া বানাইতে হবে আমি জোড়া বানালাম এবার দেখেন ওটার কত সহজ এই জিরোর জন্য জিরো আসলো এখন আপনি দেখবেন এই দশের কাছে কাছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কে দশ কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় যেমন নাইন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা ষোলো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা দশ কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এখন ঘটনা হলো দশের কাছাকাছি পূর্ণ বর্গকে তার কাছে যাইতে হবে তো দশের কাছাকাছি আমাদের নয় না ষোলো আপনি বলবেন নয় তাই নয়ের বর্গমূল করলে কি হইতো আপনি বলবেন থ্রি গ্যাস তাহলে আপনি থ্রি বসাই দেন তার মানে এখানে মনে রাখবেন যে আমাদের এই প্রথমে শূন্যের জন্য যে শূন্যটা আসলো এই শূন্যর পর দশমিক নিয়ে নিশ্চিত এখানে থ্রি আসবে এখন আপনি দেখেন কোন অপশনে শূন্যর পর থ্রি আছে দেখেন একটা মাত্র অপশন ঘ যেখানে শূন্যের পরে আমাদের থ্রি আছে তার মানে এটা হবে আমাদের উত্তর ওকে সহ জিনিস আপনি প্র্যাকটিস করলে পারবেন 
এবার বলছে এই সরলীকরণ অঙ্কটা সরলীকরণ সরলীকরণ মানে সব সময় এক্স গুলো একদিকে ধ্রুবক গুলো আরেকদিকে পাস করে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে আপনাকে ভয় পাওয়া দিস ব্যাপারটা তা না সো আমরা ব্র্যাকেট তুলে দিয়ে লিখলাম টু এক্স প্লাস থ্রি আর এখানে গুণ করে একবার লিখলাম থ্রি এক্স প্লাস সিক্স মানে আমরা এক্স গুলো একদিকে নিয়ে আসবো বলে সো আমরা দেখছি যে থ্রি এক্স মাইনাস এক্স লেখা যায় আর দিস ইস ফাইভ মাইনাস সিক্স লেখা যায় এপাট ওপাট করে ছো দিস ইজ এক্স ইকাল কত টু এক্স ইকাল হলো মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড দিস ইজ এক্স ইকাল হলো মাইনাস ওয়ান বাই টু এস তালের উত্তর হবে আমাদের ওয়ান বাই টু তেষট্টি নম্বর উত্তর হয়ে গেল দেন আমাদের ছেষট্টি বলছে অজানা সংখ্যাটি কত তো অজানা সংখ্যাটি কত এটা দুই ধরনের ধারা আছে দেখেন দেখো চালাকি প্রশ্ন করেছেন কিন্তু আপনি খুবই চালাক আমি ধরে ফেলবেন যে সিক্স সিক্স এখানে কমন সব সময় আছে সিক্স অ্যান্ড সিক্স মানে এগুলো সিক্স সিক্স থাকবে তারপরে এদের মধ্যে কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে চার থেকে নয় নয় থেকে চোদ্দ তারপরে দেখছেন চার থেকে নয় হয়েছে তিনে রাইট তিন বেড়ে সরি চার থেকে নয় হয় পাঁচ বৃদ্ধি পেয়ে রাইট পাঁচ বৃদ্ধি পেয়ে চার থেকে নয় হয় পাঁচ বৃদ্ধি পেয়ে চার থেকে নয় হয় চার থেকে নয় হয়েছে পাঁচ বেড়ে তাহলে আমি শিওর থাকেন যে পাঁচ থেকে নয় থেকে চোদ্দ হয় কত বেড়ে পাঁচ বেড়ে আপনি যদি শিওর থাকেন তাহলে নিশ্চিত আবার পাঁচ বাড়বে সো চোদ্দ যোগ পাঁচ চোদ্দ যোগ পাঁচ করলে কত হয় উনিশ হ্যাঁ উনিশেই ফিনিশ তাহলে আমাদের উত্তর হবে খ ওকে এবার বলছে যে সাতষট্টি নম্বর দশ পার্সেন্ট হারে দুশো টাকা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা মূলধন বের করতে বলছে ওকে ফাইন সো আপনারা যে সূত্র জানতে হবে চক্রবৃদ্ধি মূলধন সিদার প্রকাশ করা যেটা হলো পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন সো এখানে পি মানে আসল টাকা আর সি মানে মূলধন তো এখানে আসল টাকা আছে দুইশো ওকে ফাইন দুইশো বসালাম ওয়ান প্লাস আর পার্সেন্ট তার মানে এখানে টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্টকে লেখা যায় টেন বাই হান্ড্রেড একবারে লিখলাম দিস ইজ এন মানে টু কারণ সময় দেওয়া হচ্ছে দুই বছর তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে টু হান্ড্রেড এন্ড এখানে থাকছে হচ্ছে একশো যোগ এক একশো গুণ এক একশো যোগ দশ মানে একশো দশ একশো দশ বাই একশো ওকে একশো দশ বাই একশো এর স্কোয়ার সি স্কোয়ার মানে হলো দুইবার গুণ আকারে প্রকাশ করা আপনি এভাবে লেখেন দুইশো গুণ দুইবার গুণ আকার হয় যত পার তত গুণ থাকে এটা কোনো রাখবেন তাহলে একশো দশ গুণ একশো দশ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড কাটাকাটি করেন কাটাকাটি করেন জিরো 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 কেটে গেল এই জিরো জিরো কেটে গেল দেন এগারো এগারো গুণ করলে কত একশো একুশ আর তাকে দুই দ্বারা গুণ করলে কত হবে দুই দ্বারা গুণ করে ফেলেন দুইকে দুই দুই গুণের চার দুইকে দুই দুইশো বিয়াল্লিশ দুইশো বিয়াল্লিশ তো দুইশো বিয়াল্লিশ এখানে অপশন নাই দুইশো বিয়াল্লিশ এখানে অপশন নাই সাধারণত প্রশ্নগুলো উত্তর না করে ভালো কারণ কোনটা সঠিক হিসাবে বিবেচনা করে আপনি জানেন না সেখানে তো দুইটা অপশন উত্তর পাওয়া গেল যে অপশন নাই ওকে তাহলে এবার পরেরটা দেখি লাস্ট পেস মেবি এখানে আছে কিনা দেখি তাহলে এখানে 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 আচ্ছা 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 রাইটার এখানে কোনো অঙ্ক 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 নাই এ পর্যায়ে কোনো অঙ্ক নাই গুড আচ্ছা তো আপনারা যারা ক্লাসটা করবেন আশা করছে আপনাদের কাজে লাগবে তবে মজার বেশি হচ্ছে আপনারা যারা প্রথম ধাপে প্রাইমারি পরীক্ষা দিয়েছেন আপনাদের দেখে দ্বিতীয় ধাপ এবং তৃতীয় ধাপ কিন্তু সুযোগ নেবে একটু সুযোগ বলতে কোন টাইপের প্রশ্নগুলো এসছে তো আমার মনে হয়েছে আপনাদের বিশালে প্রশ্ন মানে বাইশ সালে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের প্রশ্ন প্যাটার্নটা একটু কঠিন ছিল আর এই প্রশ্নটা মোটামুটি আমাদের আগের পরীক্ষার মতো মানে আগে যেভাবে প্রাইমারি পরীক্ষার প্রশ্ন হতো ঠিক ওই ধাঁচেই আমাদের প্রশ্নগুলো হয়েছে গণিতের অন্য অন্য বিষয় আমি ঠিক জানি না সো আপনারা যারা নেক্সট পরীক্ষা দেবেন আমি আশা করছি আর একটা বিষয় এই যে বিগত সালের প্রশ্ন কিন্তু প্রায় হুবহু কমন এসছে আপনি যদি বিগত সালের প্রশ্নগুলো খুব সুন্দর করে সমাধান করেন আমি আশা করছি যে আপনি পরীক্ষায় প্রশ্ন হুবহু কমন পেয়েও যেতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরকমুল্লাহ